A Câmara aprovou alterações feitas pelo Senado a um projeto de lei dos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, que prevê aí o pagamento de indenização a dependentes de profissionais de saúde que faleceram em razão aí do combate à Covid-19. A gente vai conversar aqui no Palavra Aberta, a partir de agora, com o deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, que é relator dessa proposta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu te agradeço o convite, eu sempre cumprimentando a todos os telespectadores do Palavra Aberta. Deputado, é, foram aprovadas, então, alterações feitas pelo Senado, a proposta já, então, está aprovada pelo Congresso Nacional, já foi aprovada, então, na Câmara, no Senado, né? Vamos falar um pouquinho do que foi alterado, então, o que, como é que ficou desenhada aí essa proposta é, nessa, nessa mudança aí feita pelos senadores e também aí com a sua relatoria? É, bem, Jacena, esse projeto é um projeto que nós não gostaríamos, eu com toda seriedade não gostaria de ser o relator, porque é uma matéria que você está pagando as pessoas que perderam seus seus né Então, você está relatando algo como se aquilo pudesse substituir a presença. Mas nós não substituímos a presença, não temos esse objetivo, mas no objetivo de tentar minimizar é, a questão material. Então, dentro dessa proposta do deputado Reginaldo, da deputada Fernanda, quando chegou para a minha relatoria lá na Câmara, era um projeto que tratava especificamente da indenização às famílias daqueles profissionais da saúde que foram vitimados pelo Covid. Um projeto que tratava de 50 mil reais para as famílias. Tivemos vários debates, várias discussões e, ao final, quando foi apresentado o relatório na Câmara dos Deputados, o relatório ele saiu na forma de um projeto substitutivo com os, seguintes, é, com os seguintes pontos importantes. Indenização. Toda a família que perdeu um ente profissional da saúde irá receber 50 mil reais. Bom, segundo, o que, que são os profissionais da saúde? São as 14 categorias. Então, a saúde é composta de 14 profissões. É o médico, é o dentista, é o farmacêutico, é o bioquímico, é a nutrição. São 14 os profissionais. Tanto a nível superior, médico, quanto elementar. Então, esses são amparados. Outro ponto importante. Acrescentamos nesse substitutivo que todos os trabalhadores que estão lotados dentro das unidades hospitalares, por exemplo, a faxineira, a copeira, a costureira, o maqueiro, o motorista da ambulância, que também vierem a falecer, também terão direito a essa indenização. Conseguimos incluir também os agentes comunitários de saúde de endemias, então, foram avanços importantes que nós conseguimos. Somada essa indenização de 50 mil reais, colocamos um outro ponto visando a família. Todos esses profissionais da saúde, trabalhadores do setor, que tiverem até dois filhos, se você tem três, quatro, o que vale são até dois filhos. Esses filhos, esses filhos terão direito a uma indenização de 10 mil reais por ano, até completarem 21 anos. Vou dar um exemplo. A dona Maria faleceu. Ela tem três filhos. Tem um de 8, tem um de 10 e tem um de 12 anos. Nós vamos pegar os dois mais novos, claro. O de 8 até completar 21 anos são 13 anos. O de 10 até completar 21 anos são 11 anos. Então, esse que tem 8 anos vai ter direito a 13 anos. 13 anos a 10 mil dá 130 mil reais a essa criança. O de 10 anos tem direito a 11 anos, então dá direito a 110 mil reais. Ou seja, 10 então, mil reais por ano, né, deputado? Não, não. 110 mil reais... Nos 11 anos, 10 mil por ano. 10 mil por ano, isso. 110 mil no total dos 11 anos. 
Então, essa família Sim. arrenda mil reais, mais os 130 do garoto de 8, mais os 110 do garoto de 10 anos. 130 mais 110, 240, mais 50, 290 mil reais. Tá certo. Essa a gente... Conta... A gente está conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Mauro Nazif, ele é do PSB de Rondônia, relator do projeto de lei aprovado na Câmara, que prevê aí o pagamento de indenização às famílias e também dependentes de profissionais de saúde que faleceram em razão da Covid-19, trabalhando, né, deputado, aí no combate à doença. E aí o deputado explicando, então, as alterações feitas é, nessa proposta, o deputado é relator do projeto. Então, deputado, é, é, tem, então, o pagamento de indenização para a família, que é no valor de 50 mil reais, mais 10 mil reais por dependente, no limite até de dois dependentes, não é isso? Até completarem 21 anos. Certo. Isso foi o que foi aprovado na Câmara por unanimidade. Apresentamos esse substitutivo e foi aprovado. Essa matéria chegou ao Senado da República, os senadores apresentaram três emendas que foram aprovadas lá e essa matéria retornou para nós na Câmara dos Deputados. O que, que os senadores aprovaram de diferente da Câmara dos Deputados? E eu acatei. Primeiro ponto, eles incluem os trabalhadores do serviço social, cuidadores, pessoal todo do serviço social. Segundo, incluem os coveiros. Outro ponto, outro ponto que eles colocam, eles aumentam de 21 para 24 anos. Então, aquela conta que eu estava fazendo até 21 anos, agora eu vou fazer até os 24 anos, se esse jovem estiver estudando. Se ele não estiver estudando, não tem direito, até os 24 anos. E o outro ponto, o auxílio funeral. Então, foram os pontos que o Senado aprovou, que nós entendemos que somava-se ao, ao projeto, e agora foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, e agora vai para o presidente da República trabalhar a sanção, esperamos que ele sancione essa matéria. Né? Tá certo, deputado. É, então, o senhor né, tá falando aqui que com, está de acordo aí, né, com essas alterações feitas pelo Senado, na verdade os senadores ampliaram ainda um pouco mais, então, é, quem tem direito a receber esse, essa indenização, né, e... Tanto é, o público, né, deputado, como o senhor falou, os coveiros também as, é, e as pessoas que trabalham no serviço social ali dentro dos hospitais ou das unidades de saúde e ampliando então para até 24 anos é, o recebimento desse, dessa indenização pelos dependentes, lembrando que no limite de até dois dependentes por família. A gente já vai aqui encerrando a nossa conversa, o nosso bate-papo, deputado, eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, a importância da aprovação dessa proposta, lembrando que depende agora da sanção do presidente da República. É aquilo que eu te falei lá no início, né? É um projeto que a gente não consegue trazer a vida das pessoas, jamais querer pagar a morte através dessa indenização, mas sabendo que ela possa ajudar a minimizar é, a parte material dessas famílias que ficaram numa situação é, difícil com a perda dos seus entes. Então, foi uma aprovação, né, o Congresso fez está fazendo a sua parte, né, e agora estamos a é, aguardar a manifestação do presidente da República a respeito. Esperamos que ele sancione essa matéria. Tá certo. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado. Nós agradecemos mais uma vez a participação aqui no Palavra Aberta do deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, ele que é relator do projeto aprovado pela Câmara, já aprovado também pelo Senado, agora só depende da sanção presidencial, essa proposta que prevê o pagamento de indenização para as famílias e também para dependentes de profissionais de saúde que falecerem aí em razão da Covid-19, esses profissionais que estão na linha de frente de combate à doença. A gente fica por aqui e até a próxima. 